വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സോ സ്റ്റേസ് ബൈ സുരഭിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആകെ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ വഴിക്ക് വന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് ബിസി ഒക്കെ ആയിരുന്നു വീഡിയോസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈം ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ഇപ്പം ക്വാറന്റൈൻ ടൈമാണ് ഫുള്ളി ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് എല്ലാവരും ഫ്രീ ആണ് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലോ എന്ന് പക്ഷെ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പുറത്തു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറ്റത്തില്ല പുറത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് നമുക്ക് എവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സാംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പരിചയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ഷോർട്ട് കിട്സ് ഒക്കെ അറിയാം അപ്പം എന്തായാലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസും അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പാസ് ഔട്ട് ആയ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും വീട്ടിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരുന്ന സമയം കളയണ്ട എന്തായാലും യൂട്യൂബ് വേറെ വീഡിയോസും ഫിലിംസ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലൊരു വീഡിയോസും കൂടെ കണ്ടാലോ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് കട്ട്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ടൈം വെറുതെ കളയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പം ഗവൺമെൻറ് എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതുന്നവരാണെങ്കിൽ എക്സാംസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ അത് ടൈം സേവ് ചെയ്ത് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പാടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗവ എക്സാംസ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സാംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്നതിനും നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട്സും കൂടെ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട്സും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ തരുന്ന സപ്പോർട്ട് പോലെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഷോർട്ട് കട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒക്കെ വേണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ റീസണിങ് വേണോ അതോ ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറി അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വേണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സാംസിൽ റീസണിങ് പാർട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡൈസ് പ്രോബ്ലം ഡൈസ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഡൈയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന നമ്പർ ഏതായിരിക്കും അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിങ് നമ്പർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് മിക്ക ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എക്സാംസിൽ ബാങ്ക് എക്സാം ആയാലും എസ് എസ് സി എക്സാം ആയാലും റീസണിങ് പാർട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡൈസ് പ്രോബ്ലം ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ടൈം സേവിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഡൈസ് പ്രോബ്ലത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡൈസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തത് നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് ഉണ്ടാവും ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡൈസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസും നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതൊരു ഡൈസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സിൻ്റെ സം ഒരിക്കലും സെവൻ ആകില്ല ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡൈസ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിന് നമുക്ക് എത്ര എന്തെ കണ്ടോ ഇത് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ഫേസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഡൈസിൻ്റെ ആ മൂന്ന് ഫേസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സെവൻ കിട്ടില്ല
സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൻ്റെ സമ്മ ആയിരിക്കും സെവൻ ആയിട്ടുള്ളത് അഡ്ജസൻ സൈഡ്സിൻ്റെ സമ്മ ഒരിക്കലും സെവൻ വരില്ല ഇവിടെ നോക്കാം അഡ്ജസൻ സൈഡ്സ് നമുക്ക് മൂന്ന് സൈഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ അല്ല ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് സെവൻ അല്ല ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് സെവൻ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡയറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്താവില്ല ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കും സെവൻ ആയിരിക്കും അഡ്ജസൻ സൈഡ്സിൻ്റെ സമ്മ ഒരിക്കലും സെവൻ ആവില്ല ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ത്രീ എന്നാണ് ത്രീക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് വൺ പ്ലസ് സിക്സും ത്രീ പ്ലസ് ഫോറും അതുപോലെ ടു പ്ലസ് ഫൈവും ഇവിടെ ഏതാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ത്രീയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാ വരുന്നത് നമുക്ക് ഒബിയസ്ലി അറിയാം ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പം ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഡൈസിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഡൈസ് നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഡൈസ് ആദ്യത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഡൈസ് നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസിൽ സം ഓഫ് അഡ്ജസൻ സൈഡ്സ് ഏത് അഡ്ജസൻ സൈഡ് എടുത്താലും മതി സം ഓഫ് എനി അഡ്ജസൻ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും സെവൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസിൽ അഡ്ജസൻ സൈഡ്സിൻ്റെ സമ്മ എന്ത് വരില്ല സെവൻ വരില്ല പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് ഓർ ജനറൽ ഡൈസ് സം ഓഫ് എനി അഡ്ജസൻ സൈഡ്സ് വിൽ ബി സെവൻ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുക അഡ്ജസൻ സൈഡ്സ് നമുക്ക് ഫൈവ് ടു ത്രീ മൂന്ന് സൈഡ് നമുക്ക് കാണാം ആ മൂന്ന് സൈഡ് നമുക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈവ് ത്രീ കിട്ടില്ല ത്രീ ടു കിട്ടില്ല ഫൈവ് ടു കിട്ടും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് അഡ്ജസൻ സൈഡിൻ്റെ സം സെവൻ ആയാൽ മതി നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒരു രണ്ട് അഡ്ജസൻ സൈഡ്സിൻ്റെ സമ്മ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് സെവൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ സമ്മ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് സെവൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ഡൈസ് ആണ് നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് നോക്കിയതും ഫൈവും ടൂ നമുക്ക് സം സെവൻ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായി ഇതെന്താണ് ഒരു ജനറൽ ഡൈസ് ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസിലേക്ക് നോക്കാൻ പോവാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് ഡൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഡൈസ് തന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും നമ്പറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതെങ്ങനെ ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഗറിൽ നോക്കുക നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഡൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ ത്രീ ഫൈവ് ടു ആണ് മറ്റൊന്നിൽ ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് ഇതിന് ഒരെണ്ണം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരെണ്ണം എന്താണ് നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസ് ആണ് മറ്റതെന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈസും ആണ് അല്ലേ കാരണം എന്ത് കിട്ടും നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈസ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ സെവൻ കിട്ടുന്നില്ല സമ്മ് മറ്റതിൻ്റെ സമ്മ് സമ്മ് സെവൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ രണ്ട് ഡൈസുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ഡൈസിലെയും കോമൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് കോമൺ നമ്പർ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്താണുള്ളത് ഫൈവ് ആണുള്ളത് അല്ലേ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടേക്ക് ദ കോമൺ നമ്പർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ രണ്ട് ഡൈസിലുമുള്ള കോമൺ നമ്പർ ഏതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫൈവ് ആണ് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ കോമൺ നമ്പർ അത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക രണ്ടാമത് നമ്മുടെ കോമൺ നമ്പറിൻ്റെ പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി നമ്പർ കോമൺ നമ്പറിൻ്റെ പൊസിഷൻ തൊട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്പർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആദ്യം രണ്ട് ഡൈസിൽ നിന്നും കോമൺ നമ്പർ എഴുതുക അതിനുശേഷം കോമൺ നമ്പറിൻ്റെ പൊസിഷൻ തൊട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ആ നമ്പേഴ്സ് ഡൈറ്റിലെ ബാക്കി നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക റൈറ്റ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർഡർ എന്ത് റിമൈനിങ് നമ്പേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ
ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ സെക്കൻഡ് നമ്പർ വരുന്ന ഏത് നമ്പറാണ് ടു ആണ് അത് കഴിഞ്ഞതാണ് ത്രീ ആണ് അതുപോലെ ഞാൻ എഴുതി ഫൈവ് ടു ത്രീ സിമിലർലി ഈ ഡൈസിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്ത് എഴുതി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർഡറിൽ ആദ്യം ഞാൻ ഫൈവ് എഴുതിയായിരുന്നു കോമൺ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു സിക്സ് എടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു ഫോർ എടുത്തു ഇനി ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കിട്ടും അതായത് ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതിയേക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇല്ലേ അത് ഡൈസിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അതായത് ടൂൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും ത്രീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വരുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതുക അതായത് ഡൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ ടൂൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സും ത്രീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോറും ആയിരിക്കും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡൈസിൽ മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് കോമൺ നമ്പറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഈ ലിസ്റ്റ് നോക്കുക ഈ ലിസ്റ്റിനകത്ത് വരാത്ത ഉൾപ്പെടാത്ത നമ്പർ ഏതെന്ന് നോക്കുക ഡൈസിനുള്ള ഡൈസിനകത്തുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ ഇതിനകത്ത് വരാത്ത നമ്പർ ഏതെന്ന് നോക്കുക ഏതായിരിക്കും ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് ആകെ ഒരു നമ്പർ മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ വൺ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഡൈസിനകത്തുള്ള നമ്പറിൽ വൺ ടു സിക്സ് വരെ ഉണ്ട് അതിൽ വൺ ആണ് ഇവിടെ മിക്സ് ആയി മിസ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആ കോമൺ നമ്പറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഡൈസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ തന്നിരുന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു സിക്സ് ഈ തന്തിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ സിക്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ സിക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള നമ്പർ ഏതെന്നാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്കുള്ള കോമൺ നമ്പർ ഏതാണ് വൺ ആണ് രണ്ട് ഡൈസിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കോമൺ നമ്പർ ഏതാണ് വൺ ആണുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് വൺ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എഴുതുകയാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഡൈസിൽ നിന്ന് എഴുതുമ്പോൾ വൺ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ത്രീ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് രണ്ടാമത്തെ ഡൈസ് എഴുതുമ്പോൾ വൺ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് അത് കഴിഞ്ഞ് ടു രണ്ട് ഡേയ്സിലെ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ നമ്പേഴ്സ് അതായത് കോമൺ നമ്പർ ഒഴികെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഡൈസിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ കോമൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാരണം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സിക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള നമ്പർ ഏതെന്നാണ് എന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം നമ്മുടെ കോമൺ നമ്പർ എക്സാമിന് സമയം കളയരുത് വരുതേ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത നമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോമൺ നമ്പറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത നമ്പർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ കോമൺ നമ്പറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സിക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സിക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന നമ്പർ എന്താണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ടു ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ത്രീ ത്രീയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന നമ്പർ ഏതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഡൈസ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഡൈസിൻ്റെ മൂന്ന് ഫേസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടു ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ഫോർ അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡൈസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ത്രീയിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന നമ്പർ ഏതെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ മെത്തേഡ് വന്നാൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ നേരത്തെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡൈസ് വന്നാൽ ഒരു കോമൺ നമ്പറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ കേസിൽ അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഈ കേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കോമൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ
ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാറ്റഗറിയും കൂടെ നോക്കാം മൂന്ന് ഡൈസ് വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഡൈസ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഫൈനൽ സെക്ഷൻ ആണിത് മൂന്ന് ഡൈസ് വന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഫിഗറിൽ നോക്കുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ടു ടൂന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ഡൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഡൈസിൽ വൺ സിക്സ് ഫോർ എന്ന ഫേസസും രണ്ടാമത്തെ ഡൈസിൽ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് എന്ന ഫേസസും മൂന്നാമത്തെ ഡൈസിൽ ഫോർ വൺ ടു എന്ന ഫേസസുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ത്രീ ആണേ ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഡൈസ് തന്നാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കാം എന്തായാലും നമ്മൾ രണ്ട് ഡൈസ് വന്നപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് ഡൈസും കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പകരം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്ന് ഡൈസ് തന്നിരുന്നാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്തായാലും മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡൈസ് എടുത്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് വണ്ണും ടുവും എടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ രണ്ട് ഡൈസ് വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡൈസും സെക്കൻഡ് ഡൈസും എടുത്ത് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതുവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് കോമൺ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഡൈസും നോക്കുക രണ്ട് ഡൈസിലും വണ്ണും നോക്കുക ടുവും നോക്കുക ത്രീ നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നോക്കാം വണ്ണും ടുവും നോക്കുക വണ്ണും ടുവിൽ വണ്ണും ടുവും ഡൈസിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതാം വണ്ണും ത്രീയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുവാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോമൺ നമ്പർ സിക്സ് എഴുതി ശേഷം നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർഡറിൽ സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർഡറിൽ ഏതാണ് വരുന്നത് ഫോറും വണ്ണും അതും നമ്മൾ എഴുതി സിക്സ് ഫോർ വൺ രണ്ടാമത്തെ ഡൈസിൽ സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർഡറിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് അത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് എഴുതി ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കോമൺ നമ്പർ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സൊക്കെ എഴുതിയേക്കുന്ന ഓർഡറിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഫോറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ത്രീ വണ്ണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി കോമൺ നമ്പറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതാത്ത നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തില്ല ലിസ്റ്റിൽ ടു ഇല്ല അപ്പോൾ കോമൺ നമ്പറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ടു തന്നെ ആയിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നതും ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു കിട്ടി ടുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് സിക്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ടുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിക്സ് ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല നമ്മളാകെ രണ്ട് ഡൈസെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തുള്ളൂ വണ്ണും ടുവുമാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തത് സോറി ഇത് വണ്ണും ടുവുമാണ് നമ്മൾ വണ്ണും ടുവുമാണ് കമ്പയർ ചെയ്തത് ഇനി ടുവും ത്രീയും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം ടുവും ത്രീയും രണ്ടിലും കോമൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല രണ്ട് ഡൈസിലും കോമൺ നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കത് ലീവ് ചെയ്യാം ഇനി വണ്ണും ത്രീയും എടുക്കാം വണ്ണും ത്രീയും എടുക്കാം വണ്ണും ത്രീയിലും എന്തുണ്ട് കോമൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര കോമൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് കോമൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പഠിച്ച മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് രണ്ട് കോമൺ നമ്പേഴ്സ് വന്നാൽ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് കോമൺ നമ്പേഴ്സ് വന്നാൽ ആദ്യം നമ്മൾ കോമൺ നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് എഴുതി ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ണും ഫോറും അത് കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് നമ്പർ എടുത്ത് എഴുതുക അതായത് കോമൺ നമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള തേർഡ് നമ്പർ എടുത്ത് എഴുതുക നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡൈൽ വണ്ണും ഫോറും ആണ് കോമൺ ഡൈസ് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള തേർഡ് നമ്പർ ഏതാണ് സിക്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഡൈൽ വണ്ണും ഫോറും കഴിഞ്ഞുള്ള തേർഡ് നമ്പർ ആണ് തേർഡ് നമ്പർ ടു ആണ് ടു ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ സിക്സും ഇവിടെ ടുവും അപ്പം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ ടുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് സിക്സും സിക്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു വൈസ് വേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സിക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് ഡൈസ് നോക്കിയപ്പോൾ നാല് ഡൈസും കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക്
அது வரைக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச்